ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಥಿರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅವರು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ನೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ದೂ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂಚೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ ಇ ಪಿ ಬಿ ಸಿ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಅಂತ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಐಡಿಯಾನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಇವೆರಡು ಯೂನಿಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಇದೆ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಾತ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೀವ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಅದೇ ಸಿ ಯಾವುದಿದೆ ಡಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಬೈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಸಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆ ಡಿನೇ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎ ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎ ಹಾಕಿ ಸ ನಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದರೂ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಓದುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸು ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ whether a rearrangement is one step or two uh, two step process can be decided by carrying out the reaction taking a mixture of two similar constituent but non identical reactants then analyzing the product this process we are going to call it as the cross over experiment idu ered mark kelidare just nivu ishte helidre saaku ond method ond mark method used to study the mechanism of a chemical reaction adike one mark cross over experiments andre enu ant helidre one ko ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಪಾತ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇ ಟ್ರೇಸರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಐಸೋಟ್ರೋಪ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್
have been formed by the acyl oxygen bond fu fusion or alkyl oxygen bond fusion. If the hydrolysis of an ester is carried out uh, using water, the oxygen uh, having a mass 18, the following product would be expected. So, this is product. So, in this reaction, appearance of O18 in the carboxylic acid have been confirmed by the mass spectroscopy. So, the fusion must be occurred at the acetyl carbon bond on the hydrolysis of ester. So, I will tell you that the probability is in the water. So, I will tell you that water may be in the oxygen. So, I will tell you that the hydrolysis is in the water. नन के प्रोडक्ट टेन बनते हों दरे C O O H चों दो मतलब C O H बनते सो नन के इल्ली हिंग गोता आती दे इधर इंदर नन गेन गोता आती दे इंदरे ये ली क्लीवेज आती दे इंदर नन के गोता आती दे सो प्रोडक्ट एनालिसिस संता कोट्रे विथ रेस्पेक्ट टू आइसोटोपिक अर ट्रेसर टेक्निक कंता इंदरे वन दो ट्रेसर टेक्निक इंदरे Describe briefly the methods of identifying and isolating the intermediates during the reaction अंतर कहते जा रहे हैं। इली six marks से कहते जा रहे हैं। Identifying हेड बेको मतलब isolation हेड बेको। Identifying के more marko isolation के more mark के रहते हैं। So नन मुन्चे ने हेड देंगे mechanism अंदर एनु उन हेड बेको। There are many methods are there to identify the reaction mechanism अंदर हेड बेको because it's a six marks question। मेल identification of the product अंदर है। for example, identification of a product of a reaction also helps to define the reaction mechanism. If you have two bromobutene, that is why you have elimination using an alcoholic KOH, dehydrohalogenation. One will be the major product, the other one will be the minor product. This is the major product or the minor product based on that also I can identify the reaction mechanism. So, this is the identification of this. नोडी या के अंदर नन्हे आदेय या के मेजर आक्ति दें तो नन्हे की इंगो थक्ति दें दरे बेस्ड ऑन दी मैक्यूनिज्म सो या कल्ले हक्ति दें दरे इंटरमीडिएट याद बर्ताय दें तो नन्हे गोता करते हैं अंगा के आदु मेजर प्रोडक्ट तो नन्हो हेड दिनी इधिक के थ्री मार्क्स दें अंगंत्रे एनो उन्ते हेड बेको एग्जाम्पल ना कोड बेको हेड दिके वन मार्को एग्जाम्पल के टू मार्क्स आधे इतरा आइसोलेशन अपने इंटरमीडिएट इगे इंटरमीडिएट याव दो उन्ते आइसोलेशन मार्ती वाद ये ना आगत तें ता पर एग्जाम्पल हाफ मन ब्रोमोमाइड रिएक्शन इ रिएक्शन सो निम सिलेबस सेले प्रिस्क्राइब मार्ट दरे आधे एग्जाम्पल से ना तो गोता � इल्ली एन मार्टी नहीं इन तंदरे। I'm go I'm I I want to check whether the cleavage is taking place between C O O R O R मध्य दली आक्ताई दिया अंतर नंगे cleavage को तक बिको। अंग आगे ना reaction अंग आगे नंगे reaction पातो इधे आगे दें तो नंगे हेलो दिके easy आगते। So bromide formation आगते, nitrine formation आगते, isocyanide। These are the three intermediates that I'm going to get during this particular reaction. That in turn is going to give me the primary amine. So our three intermediate अना isolate मारी इधे आधे compound दो उन्तन अन separate मारी identification मारी isolate मारी identification मारी so reaction mechanism इधे इन्तन अनो help आय दिने so इल्लो अस्ते अंगंद्रे ये नो उन्ते हेल्दरे one mark को example हेल्दरे one mark को no two marks discuss the following with respect to the identification of a reaction mechanism अन थेल्ड तरे stereochemical evidence तो cross over experiment नोडी अल्ली अल्लेन मारी दरो three three marks के केली दरो but इल two marks के केली दरे three marks कारो केली two marks कारो के निभेलो दिन नेला हेले बे का करते stereochemical evidence अन तदरे S N two reaction अत तको बे को S N two reaction अत तको डरने ग्यावा को नेला करते inversion product बर्ता हो गुते या के inversion product बर्ते इन तर तदरे अल आगो उन ता intermediate याव दिदे the reaction part याव तरह इते so the entire chapter हिंगे इन तदरे निभेलो दो वन दो product बंदी दे आ product ये याक बंदी दे आ product आधे पर बे को दरे what is the reaction mechanism uh, uh, the way in which your reactants are broken and how the intermediates are formed, how the product is formed. Entire path, that is how we can see it, that is how we can see it, that is how we can see it, based on the product that I am going to get. More than one product is going to be a major product, or a minor product. If we can see the product, we can see it on that basis, the reaction mechanism is going to be a major product. हेल्थी वाला आधी के नावे नंदा करी थी वे प्रोडक्ट एनालिसिस अंत हेल्थी वे स्टीरियो के मकेले एविडेंस अंदर नहीं वेसेंट टू तो कभी को स्टीरियो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ना तो कौन डो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर ना तो कौन डो आधी के नहीं वो वेसेंट टू रिएक्शन ना मार दे रे विथ रेस्पेक्ट टू � यह वाको इन्वर्शन बढ़ता है सेंटो अदरे या के अंतरे इन बिटवीन अली निम्गे रिएक्शन मैक्यूनिज्म नानो तिन्ने आरको बोधु अदे तरह क्रास ओवर एक्सपेरिमेंट मुन्चे ने हेल्दे क्रास अंतर नानो हेल्थ तिनी इधिके थ्री मार्क्स दे 
ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಫ್ಮನ್ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬ್ರೋಮೊಮೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಮೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಜೊತೆ ಕೆಬೋ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಗ ಎ ಬಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿ ಡಿನೂ ಬಂತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಒಂದು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನನಗೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐಸೋಟೋಪಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಐದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ಯ